Amadurecendo com Murray Rothbard, autor Hans Hermann Hopp. A primeira vez que encontrei Murray Rothbard foi no verão de 1985. Eu tinha 35 anos e Murray tinha 59. Durante os próximos 10 anos, até a morte prematura de Murray, em 1995, eu estaria associada a Murray, primeiro em Nova York e em Las Vegas, na UNLV, em contato mais próximo, imediato e direto do que qualquer outro, exceto, é claro, sua esposa Joy. Tendo agora quase a mesma idade que Murray tinha no momento da sua morte, pensei que era apropriado usar essa ocasião para falar e refletir um pouco sobre o que aprendi durante meus 10 anos com Murray. Eu já era um adulto quando conheci Hofbard, não apenas no sentido biológico, mas também mental e intelectual. E, no entanto, eu só amadureci quando associado a ele e eu quero falar sobre essa experiência. Antes de conhecer Hofbard, eu já havia completado meu PHD. E conseguido o cargo de um Privatsdozent, um professor universitário com estabilidade, mas não remunerado. O mesmo cargo que Ludwig von Mises uma vez ocupou em Viena. Além da minha dissertação de doutorado, eu já havia completado dois livros. Um, Kritik der Kausenwissen Schäftelichen Sozialforschungen, que me revelou como um messiciano, e outro a ser publicado no ano seguinte. I Genton, Anarchy and State, que me revelou como Hofbardiano. Eu já havia lido todos os trabalhos teóricos de Mises e de Hofbard, entretanto eu ainda não tinha lido o volumoso trabalho jornalístico de Murray, que era essencialmente indisponível para mim na época. Assim, não foi o meu encontro pessoal com Murray que me tornou um messiciano e um Hofbardiano. Intelectualmente, eu já era um messiciano e Hofbardiano anos antes de conhecer Murray pessoalmente. E assim, a despeito de ser acima de tudo um teórico, não quero falar aqui sobre o grande e difícil intelectual austro-libertário que Mises e, na sua sucessão, Hofbard nos transmitiram, ou sobre minhas próprias pequenas contribuições para esse sistema, mas sobre a minha longa experiência pessoal com Murray, sobre as lições práticas e existenciais que aprendi através dos meus encontros com ele e que me transformaram de um adulto para um homem que havia amadurecido. Me mudei para a cidade de Nova York porque considerava Murray o maior de todos os teóricos sociais, certamente do século XX e possivelmente de todos os tempos, assim como eu considerava Mises o maior de todos os economistas e, com Mises fora de cena e partido há muito tempo, eu queria encontrar, conhecer e trabalhar com esse homem, Hofbard. Eu ainda mantenho essa visão sobre a grandeza de Mises e Hofbard, na verdade, ainda mais hoje do que 30 anos atrás, e desde então não houve nenhum segundo Mises ou Hofbard, nem mesmo perto, e talvez tenhamos que esperar por um longo tempo para que isso aconteça. Então me mudei para Nova York, conhecendo o trabalho de Murray, mas sem saber quase nada sobre o homem que ele era. Isso foi em 1985. Eu ainda estava escrevendo à mão e usando uma máquina de escrever mecânica, me familiarizando com o um computador pela primeira vez apenas no ano seguinte na UNLV. E Murray nunca usou um computador, mas ficou com uma máquina de escrever elétrica até o fim de sua vida. Não havia celulares, e-mails, internet, Google, Wikipedia ou YouTube. No início, mesmo as máquinas de fax não existiam. Minha correspondência com Murray, antes da minha chegada a Nova York, então foi pelo velho e regular correio. Murray expressou seu entusiasmo pelo meu desejo de conhecer e trabalhar com ele e imediatamente me ofereceu para obter a ajuda de Burton Blumert. E, de fato, Bert, então, foi de ajuda instrumental para facilitar minha mudança da Europa para os Estados Unidos o maravilhoso Bert Blument, dono da Camino Coins e fundador da Original Center for Libertarian Studies, que, em última instância, seria fundido com o Mises Institute. Foi um dos melhores amigos e confidentes de Murray. Ele foi também um grande benfeitor e querido amigo para mim. Eu tinha visto algumas fotos de Murray. Eu sabia que ele, como Mises, era judeu, que ele ensinava no Brooklyn Politic Institute, que ele era o editor do muito admirado Journal of Libertarian Studies e que ele era estreitamente associado, como seu diretor acadêmico, ao Ludwig von Mises Institute, que Leo Rockwell havia criado recentemente 
há 35 anos, em 1982. Isso era tudo. E assim, ambos desprevenidos nos conhecemos pela primeira vez no escritório de Murray, na universidade. Lá estava eu, um loiro legal do norte, citando o anúncio popular das cervejas amargas do norte da Alemanha. Jovem alto e atlético, um pouco insociável, seco e com um seco senso de humor. E mais para puxado para lado direito, sarcástico e confrontativo. Perfeito material Wehrmacht, se você preferir. E lá estava Murray, o neurótico da grande cidade, usando o título alemão do comediante Wood Allen de Annie Hall, da geração anterior, baixinho e roliço, não atlético, meio desajeitado, exceto para ditar, gregário, social e hilário, nunca apático, mas sempre alegre e, em seus negócios pessoais, bem diferente de seus escritos, sempre não confrontativo, bem ponderado ou mesmo manso. Não é exatamente material Wehrmacht. Em termos de personalidade, então, dificilmente poderíamos ter sido mais diferentes. Na verdade, éramos um casal bastante estranho e, no entanto, nos demos bem desde o início. Dada a longa e especial relação entre os alemães e judeus, especialmente durante o período de 12 anos do governo do Partido Nacional Socialista da Alemanha, de 1933 a 1945, eu, como um jovem alemão, ao encontrar com um judeu mais velho na América, temia que essa história pudesse tornar-se uma potencial fonte de tensão. Não foi, muito pelo contrário. Sobre o assunto da religião em si, havia um consenso geral. Ambos éramos agnósticos, mas com um profundo interesse pela sociologia da religião e pontos de vista bastante semelhantes sobre a religião comparativa. No entanto, Murray aprofundou grandemente a minha compreensão sobre o papel da religião na história através da sua grande obra, infelizmente incompleta, na última década de sua vida sobre a história do pensamento econômico. Além disso, em nossas inúmeras conversas, aprendi com Murray sobre a importância de complementar a teoria austro-libertária com a história revisionista, a fim de apresentar uma avaliação verdadeiramente realista de eventos históricos e assuntos globais. E foi eu, então, como alguém que cresceu na derrotada e devastada Alemanha Ocidental pós Segunda Guerra Mundial, com a então e ainda história oficial, entre aspas, ensinada em todas as escolas e universidade alemãs de A, de se sentir culpado e envergonhado de ser alemão e da sua história alemã, e B, Acreditar que a América e o capitalismo democrático da América foi a maior invenção desde ou até mesmo antes da invenção do pão fatiado, que teve que revisar as suas ainda bastante ingênuas, apesar de toda a teoria austro-libertária, opiniões prévias sobre assuntos mundiais em geral e a história americana e a alemã em particular. Na verdade... Hofbard me fez mudar fundamentalmente a minha visão bastante floreada dos Estados Unidos, apesar do Vietnã e tudo aquilo, e me ajudou pela primeira vez a me sentir consolado, contente e até feliz por ser alemão e desenvolver uma consideração especial para com a Alemanha e o destino do povo alemão. Para minha surpresa inicial, então, e finalmente meu grande e agradável alívio, Hofbard era bastante germanofílio, ele conhecia e apreciava muitas contribuições alemãs para a filosofia, a matemática, a ciência, a engenharia, a história acadêmica e a literatura. Seu amado professor, Mises, havia escrito originalmente em alemão e era um produtor da cultura alemã. Hofbert amava a música alemã, amava as igrejas barrocas alemãs, amava a atmosfera bavariana das cervejarias e a tradição da igreja para a cervejaria. Sua esposa, Joy, era de ascendência alemã. Seu nome de solteira era Joan Schmacher e Joy era membro de Richard Wagner Society e uma fã de ópera por toda a vida. Além disso, a maioria dos amigos de Hofbard que eu acabaria por encontrar acabaram sendo germanofilhos. O mais importante entre eles, Ralf Heiko o grande historiador do liberalismo clássico, que eu esperava ver novamente nesta ocasião, mas que infelizmente nos deixou para sempre há quase um ano. Conheci Ralph apenas alguns meses depois da minha chegada a Nova York em uma festa realizada no apartamento de Hofbard em Upper West Side. Eu imediatamente gostei do seu sarcástico cáustico e ao longo dos anos desenvolvemos uma íntima amizade, além de nossos muitos encontros em vários eventos do Mises Institute. Eu ainda lembro com carinho, em particular, 
das nossas viagens extensas juntos do norte da Itália, e especialmente quando, em uma conferência em Milão, patrocinada por alguns amigos e afiliados da antiga, mas não mais secessionista Lega Nord, alguns autoproclamados, quem teria adivinhado isso? Manifestantes antifascistas apareceram na frente do hotel de conferências para denunciar-nos, para nossa grande diversão, como libertário fascista. Ralph também foi quem me apresentou a linha acadêmica revisionista sobre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, bem como todo o período entre guerras, e foi Ralph que me ensinou sobre a história do liberalismo alemão e, em particular, os seus representantes libertários radicais do século XIX que tinham sido quase completamente esquecidos na Alemanha contemporânea. Incidentalmente, Leo Rockwell também, logo no início, mostrou suas credenciais germanofilhas. Quando nos encontramos pela primeira vez em Nova York, no outono de 1985, ele dirigia um Mercedes 190 e então se desviou do caminho por alguns anos, dirigindo uma caminhonete americana, mas finalmente retornou ao clube dirigindo um Mini Cooper produzido pela BMW. Mas, acima de tudo, foi Hofbart que me ensinou a nunca confiar na história oficial, invariavelmente escrita pelos vencedores, mas a conduzir toda a pesquisa histórica como um detetive investigando um crime. Sempre em primeiro lugar, e como primeira aproximação, siga o dinheiro em busca de um motivo. Quem deve ganhar, seja em termos de dinheiro, imóveis ou poder absoluto por meio dessa medida ou daquela? Na maioria dos casos, responder a esta pergunta irá levá-lo diretamente ao próprio agente ou grupo de agentes responsáveis pela medida ou política em consideração. Por mais simples que seja fazer esta pergunta, contudo, é muito mais difícil e frequentemente requer árdua pesquisa para respondê-la e desenterrar debaixo de uma enorme cortina de fumaça de retórica aparentemente alta e de propaganda piedosa os fatos e os indicadores, os fluxos de dinheiro e ganhos em bem-estar, para provar de fato um crime, para identificar e expor seus perpetradores. Hofbart era um mestre nisso e, numa época em que você não tinha acesso a computadores, a internet e máquinas de busca como o Google. E, para fazer esse trabalho de detetive, como eu aprendi com Hofbart, você deve ir além dos documentos oficiais, da mídia mainstream, dos nomes grandes e famosos, das estrelas acadêmicas e dos periódicos prestígios, em suma, tudo e todos considerados respeitáveis e politicamente corretos. Você deve também, e em particular, prestar atenção ao trabalho de pessoas de fora, extremistas e marginalizados, ou seja, para pessoas desrespeitadas ou deploráveis e canais de publicação obscuras, que você deveria ignorar ou sequer saber a respeito. Até hoje, eu tenho percebido e de fato gostei de seguir esse conselho. Qualquer pessoa que pudesse ver minha lista de marcadores de sites frequentemente visitados provavelmente seria surpreendido e qualquer defensor do establishment ou esquerdista em particular provavelmente ficaria chocado e estremeceria de desgosto. Com esta perspectiva e visão gerais sobre as coisas, Revisionistas como Murray e eu são regularmente acusados, com desprezo, de alguns malucos teóricos da conspiração. A essa acusação, Hofbart normalmente responderia, primeiro, colocada sem rodeios e sarcasticamente, mesmo se alguém fosse um paranoico certificado. Isso não pode ser tomado como prova de que ninguém estava realmente atrás de você e do seu dinheiro. E segundo, e mais sistematicamente, as conspirações são menos prováveis, é claro, quanto maior o número de supostos conspiradores. Além disso, é ingênuo assumir a existência de apenas uma grande conspiração que toma conta de tudo executada por um grupo todo poderoso de conspiradores. Mas as conspirações, muitas vezes conspirações rivais ou mesmo contraditórias, isto é, esforços confidenciais de vários grupos de pessoas agindo em conjunto na busca de algum objetivo comum, são de fato uma característica sempre presente da realidade social. Como qualquer ação, tais conspirações podem ser bem-sucedidas ou podem falhar e podem levar a consequências que não foram intencionais pelos conspiradores. Mas falando de forma realista, a maioria, se não todos os eventos históricos, são mais ou menos exatamente o que algumas pessoas identificáveis ou um grupo de pessoas que atuam em conjunto pretendiam que fossem.
De fato, assumir o contrário é assumir, incrivelmente, que a história não é senão uma sequência de acidentes ininteligíveis. Além disso, ao aprender de Murray sobre a necessidade de complementar a teoria austro-libertária com a história revisionista de modo a obter uma imagem completa e realista do mundo e dos assuntos mundanos, eu também recebi dele treinamento constante na arte da avaliação e do julgamento prudente e sensato das pessoas, das ações e dos eventos. A teoria pura nos permite fazer julgamento bastante claro de verdadeiro ou falso, certo ou errado e eficaz, que nos leva ao objetivo pretendido ou ineficaz, mas muitas, se não a maioria das ações e eventos que provocam ou geram nossos julgamentos, não se enquadram na categoria de questões que podem ser assim avaliadas. Estamos rodeados, ou melhor ainda, cercados por uma classe de pessoas, políticos e agentes do Estado, que, dia a dia, executam e aplicam decisões que impactam e afetam sistematicamente nossa propriedade e, consequentemente, toda a nossa vida sem o nosso consentimento e até mesmo contra o nosso protesto explícito. Em suma, somos confrontados com uma elite de governantes em vez de, em contrapartida, uma elite de agentes. E confrontados com políticos e decisões políticas, então... Nosso julgamento diz respeito à avaliação, na melhor das hipóteses, das segundas melhores opções. A questão não é verdadeira ou falsa, correta ou errada, eficaz ou ineficaz. Pelo contrário, é isso. Dado que as decisões políticas são, per se, falsas, erradas e ineficazes, qual dessas decisões é menos falsa, errada e eficaz e comparativamente mais próxima da verdade, do correto e do bem, e qual pessoa representa um mal menor ou um maior que o outro. Tais questões nos permitem uma resposta científica, porque respondê-las envolve a avaliação comparativa de inúmeras variáveis imensuráveis e incommensuráveis, e, em qualquer caso, fatos recentes descobertos sobre desenvolvimentos passados ou futuros podem revelar qualquer julgamento tal como equivocado. Mas a resposta também não é arbitrária. O que é verdadeiro, correto e eficaz é dado como pontos fixos e os motivos devem ser fornecidos, seja com base em evidências lógicas ou empíricas, para localizar vários segundos lugares mais próximos ou mais distantes de tais pontos. Ao invés disso, o julgamento em questões como essa é uma arte difícil, muito como o empreendedorismo não é uma ciência, mas uma arte. E, assim como algumas pessoas são boas no empreendedorismo e outras ruins, indicado pelos lucros ou prejuízos monetários, então algumas pessoas são boas em julgar eventos políticos e agentes, e outras são ruins, ganhando ou perdendo em reputação como juízes sábios e prudentes. Hofbart, é claro, não era infalível em seus julgamentos. Durante o final da década de 1960 e início dos anos 1970, por exemplo, ele julgou equivocadamente a posição anti-guerra da New Left como mais baseada em princípios do que realmente era, algo que ele prontamente admitiu depois como um erro. E eu conheço pelo menos um caso bastante pessoal onde o julgamento de Joy era melhor e mais correto do que o dele. Não obstante, no entanto, não encontrei ninguém com um julgamento mais sólido e posteriormente correto do que Hofbard. Com isso, quero ir à segunda maior lição que aprendi durante a minha vida longa associada com Hofbard. Enquanto a primeira lição de revisionismo diz respeito a questões de prática e método, a segunda lição diz respeito a questões existenciais. Antes de conhecer Hofbard, eu sabia, é claro, que ele era um estranho radical em uma academia predominantemente esquerdista progressista e eu esperava, e estava disposto a aceitar por mim mesmo, que isso envolveria alguns sacrifícios, isto é, que alguém teria que pagar um preço por ser um Hofbardiano, não só, mas também em termos de dinheiro. Mas fiquei bastante surpreso ao perceber o quão alto era esse preço. Eu sabia que o Brooklyn Polytechnic não era uma universidade de prestígio, mas esperava que Hofbard ocupasse uma posição confortável e bem paga. Além disso, na época eu ainda achava os Estados Unidos como um bastião e um baluarte de livre iniciativa e, consequentemente, esperava que Hofbard, como principal defensor intelectual do capitalismo e a antítese, 
personificado de Marx seria considerado em alta estima, se não em academia, então certamente fora dela, no mundo do comércio e dos negócios, e consequentemente seria recompensado com um certo grau de riqueza. De fato, na Brooklyn Polytechnic, Hofbard ocupava um escritório pequeno, sujo e sem janelas que ele tinha que compartilhar com um professor de história. Na Alemanha, mesmo os assistentes de pesquisa desfrutavam de um ambiente mais confortável, isso para não falar de professores titulares. Hofbard ficava entre os professores titulares mais mal pagos em sua escola. De fato, minha bolsa alemã da Fundação Nacional de Ciência na época, uma bolsa de estudos Heisenberg, acabou por ser consideravelmente maior do que o salário da Universidade de Hofbard, algo que eu estava muito envergonhado para revelar a ele depois que eu a descobri. E o apartamento de Hofbard em Manhattan, grande e cheio até o teto com livros, era escuro e caído, certamente nada como a cobertura que eu tinha imaginado que ele ocupasse. Essa situação melhorou significativamente com sua mudança em 1986, aos 60 anos, para Las Vegas e a UNLV, enquanto meu salário diminuiu lá em comparação com a minha compensação anterior, a de Murray aumentou bruscamente, mas ainda estava abaixo de 100k, e ele podia comprar uma casa espaçosa, mas espartana. Mesmo com o titular de uma cadeira patrocinada na UNLV, no entanto, Hofbard não tinha o comando de nenhum assistente de pesquisa ou de uma secretária pessoal. Ainda assim, Hofbard nunca se queixou ou mostrou qualquer armargura ou sinais de inveja, mas sempre prosseguia com alegria e avançava com seus escritos. Essa foi uma dura lição para eu aprender e ainda tenho dificuldades em segui-lo às vezes. A propósito, Joey e Murray me disseram uma vez as gargalhadas como na época em que ainda namoravam, ambos esperavam que o outro fosse um bom partido. Joey, porque Hofbard era judeu, e Murray, porque Joey era a gentia, apenas para descobrir que ambos estavam errados em suas expectativas. Além disso, apesar de suas gigantescas conquistas como um defensor intelectual do capitalismo de livre mercado, Hofbard nunca ganhou nenhum prêmio, concurso ou honras para falar a respeito. Que ele não ganhou um prêmio Nobel em economia não foi surpreendente, é claro. Afinal, o grande Mises também não ganhou. Mas só nos Estados Unidos existiam dezenas de instituições, think tanks, fundações, associações empresariais, centros de pesquisa e universidades que professavam sua dedicação ao livre mercado e à liberdade e nenhum deles jamais concedeu a Hofbard nenhum prêmio significativo ou prêmio honorário ao mesmo tempo em que eles banhavam pessoas com dinheiro e prêmios que fizeram pouco mais do que sugerir ousadamente algumas reformas incrementais, como por exemplo, reduzir a taxa de imposto marginal de 35 para 30 ou reduzir o orçamento da EPA por alguns pontos percentuais, ou quem simplesmente expressou seu amor pessoal pela liberdade e livre iniciativa, muitas vezes, alto e enfaticamente o bastante. Nada disso perturbou Hofbard, nem um pouco. Na verdade, ele não esperava mais nada, por razões que eu ainda tinha que aprender. O que Hofbard percebeu, e eu ainda tinha que aprender, era que a rejeição e a oposição mais vociferante e feroz ao austro-libertarianismo não viria da esquerda socialista tradicional, mas sim desses autoproclamados grupos antissocialistas, governo limitado, estado mínimo, pró-iniciativa privadas e pró-liberdade, e seus porta-vozes intelectuais, e, acima de tudo, o que se tornou conhecido como Libertários Beltway. Eles simplesmente não podiam digerir o fato de Hofbard ter demonstrado por simples lógica que suas doutrinas não eram mais que uma armadilha intelectual inconsistente e que eles eram todos um bando de socialistas, apesar de seus protestos veementes do contrário, pois, como Hofbard argumentou, uma vez que você admitiu a existência de um Estado, qualquer Estado, definido como um monopolista territorial de decisão final em todos os campos de conflito, incluindo conflito envolvendo o próprio Estado, então toda a propriedade privada foi efetivamente abolida, mesmo se ela permaneceu provisoriamente, por exemplo, como subsídio estatal nominalmente privada e substituída por um sistema de propriedade coletiva, ou de fato estatal. O Estado, qualquer Estado, significa socialismo, definido como propriedade coletiva dos meios de produção. 
A instituição de um Estado é praxeologicamente incompatível com a propriedade privada e a iniciativa baseada na propriedade privada. É a própria antítese da propriedade privada e qualquer proponente da propriedade privada e da iniciativa privada deve, então, como uma questão de lógica, ser um anarquista de mercado. A respeito disso, como em muitos outros, Rothbard não estava disposto a ceder ou era intransigente, como diriam seus detratores, porque, em teoria, ao pensar, a concessão é inadmissível no dia a dia. A concessão é uma característica permanente e onipresente, é claro, mas, em teoria, a concessão é o pecado supremo, um não, não estrito e absoluto. Não é permitido, por exemplo, ceder entre as duas proposições incompatíveis que 1 mais 1 igual a 2 ou que 1 mais 1 igual a 3 e aceitar que é 2.5. A proposição é verdadeira ou falsa. Não pode haver encontro no meio entre a verdade e a falsidade. Aqui, em relação ao radicalismo intransigente de Rothbard, uma pequena anédota contada por Ralph Heiko parece apropriada. Para citar Ralph, abre citação, Rothbard era uma pessoa especial. Eu reconheci esse fato na primeira noite em que eu conheci. Foi depois do seminário do Mises. Um amigo meu e eu fomos convidados a participar e depois Rothbard sugeriu que tomássemos café e conversássemos. Meu amigo e eu ficamos deslumbrados com o grande Mises e Rothbard, naturalmente, ficou satisfeito ao ver nosso entusiasmo. Ele nos assegurou que Mises era pelo menos o maior economista do século, senão de toda a história do pensamento econômico. No entanto, a respeito da política, disse Rothbard, baixando a voz de maneira conspiratória. Bem, quando se trata de política, alguns consideram Mises como membro da esquerda não comunista. Sim, era fácil ver que havíamos conhecido alguém muito especial. Fecha a citação. Ao contrário de Rothbard, muitos indivíduos que aprenderam essencialmente tudo o que conheciam de Rothbard, em particular o Man, Economy and State, estavam dispostos a fazer tais concessões intelectuais e foram ricamente recompensados por sua flexibilidade e tolerância intelectuais. Mas esse não era Rothbard, e consequentemente ele foi, e ainda é, ignorado, excluído, ou denunciado pelos chefes da indústria de livre mercado e governo limitado. Ele foi essencialmente deixado sem qualquer apoio institucional, como um lutador solitário, até a chegada de Lil Rockwell e do Mises Institute. Experimentei essa fobia de Rothbard em segunda mão, se quer saber, pois logo que a notícia tinha circulado que o novo alemão que tinha chegado era um menino de Rothbard, e também parecia bastante intransigente, eu me encontrei imediatamente colocado nas mesmas listas negras com ele. Assim, eu tive que aprender rapidamente uma primeira lição importante da vida real do que significa ser um Hofbardiano. Outra lição foi sobre humildade. Hofbard tinha uma enorme biblioteca, tinha lido e digerido uma enorme quantidade de literatura e era, consequentemente, um homem humilde. Ele sempre se mostrou relutante e altamente cético em assumir ou reconhecer qualquer reivindicação de originalidade. Afirmações de originalidade, ele sabia, são feitas com mais frequência por pessoas com minúsculas bibliotecas e pouca leitura. Em um constante distinto, Rothbard foi altamente generoso ao dar crédito aos outros, e ele foi igualmente generoso em dar conselho a qualquer pessoa que pedisse. Na verdade, em quase qualquer assunto concebível, ele estava preparado na ponta da língua para lhe fornecer prontamente uma extensa bibliografia. Além disso, ele encorajava qualquer sinal de produtividade, mesmo entre os alunos mais inferiores. Embora eu sempre tentei seguir esse exemplo, contudo, não conseguiria chegar tão longe quanto Rothbard, porque eu pensei, e ainda acho, que a unidade de Rothbard era excessiva, que ele era humilde quase como uma falha. Seus estudantes do Brooklyn Polytechnic, por exemplo, na maioria graduandos em engenharia, não tinham ideia de quem ele era, porque ele nunca mencionou suas próprias obras. Eles ficaram genuinamente surpresos ao descobrir de mim quem era seu alegre professor quando substituí o ensino da turma de Rothbard enquanto ele estava fora da cidade. E na UNLV, a situação não era muito diferente. Enquanto eu o promovi ativamente como seu agente de relações públicas não oficial, Rothbard continuou em sua autodepreciação. 
Embora tenha escrito sobre quase todos os assuntos imagináveis nas ciências sociais, quando ele sugeria ou atribuía a biografia do semestre a seus alunos, ele mencionaria seus próprios escritos relacionados, se fosse o caso, apenas como uma espécie de reflexão a posteriori ou sob solicitação específica. No entanto, a extrema modéstia de Hofbard também teve outro efeito infeliz. Quando nos mudamos para Las Vegas, em 1986, esperávamos transformar o UNLV em um bastião da economia austríaca. Na época, a equipe de basquete da UNLV, o Hunin Rebels, sob o treinador Jerry Takarin, era uma potência nacional, sempre um pouco escandalosos, mas impossível ignorar. Esperávamos nos tornar os Hunins Rebels da economia na UNLV. Vários estudantes transfeririam e se matriculariam na universidade em antecipação a tal desenvolvimento, mas essas esperanças foram rapidamente decepcionadas logo na nossa chegada à UNLV. A composição do Departamento de Economia mudou significativamente e, em seguida, a regra da maioria, a democracia, se estabeleceu. Para equilibrar a influência austríaca, Apenas um ano depois, a maioria do departamento decidiu, contra nossa oposição, contratar um marxista a ninguém. Implorei a Hofbard que usasse sua posição e reputação para interferir com os superiores da universidade e evitar essa nomeação. Com exceção de Jerry Tarkanian, Hofbard foi a única pessoa nacionalmente reconhecida na UNLV. Ele ocupava a única cadeira patrocinada na universidade. Conhecemos o reitor e o diretor da universidade socialmente e estávamos em termos condiais com ambos. Consequentemente, eu acreditava que havia uma chance realista de reverter a decisão do departamento, mas não consegui convencer Hofbard de seus próprios poderes. Após essa oportunidade perdida, os assuntos ficaram pior. O departamento continuou a contratar qualquer um, exceto os austríacos ou simpatizantes. Nossos alunos foram maltratados e discriminados, o departamento e o reitor da faculdade de administração me negaram estabilidade, entre parênteses, decisão a qual foi anulada pelo diretor e reitor da universidade, principalmente por causa dos enormes protestos de estudantes e da intervenção de vários doadores da universidade, fecha parênteses. O diretor do departamento escreveu uma avaliação anual ultragente, desagradável e insultante da performance de Hofbard como professor, entre parênteses, sobre a qual a administração da universidade forçou o diretor a se demitir de sua posição. Feche parênteses. Como consequência, uma segunda chance para nós surgiu para virar o jogo. Planos foram desenvolvidos e discutidos com o diretor para dividir o departamento e estabelecer um departamento de economia separado da Faculdade de Artes Liberais. Desta vez, Hofbard se envolveu, mas o impulso inicial em nossa vantagem havia sido perdido no meio tempo e depois dos primeiros sinais de resistência, Hofbard rapidamente renunciou e desistiu. Ele não estava disposto a tirar suas luvas, e nosso projeto secionista logo definhou em derrota. Apenas para terminar rapidamente nossa saga na UNLV, após a morte de Murray em 1995, continuei trabalhando por lá por mais uma década em um ambiente cada vez mais hostil. A administração da universidade, uma vez protetora, Havia mudado e eu me senti cada vez mais desconhecido e fora do lugar. Mesmo a minha grande popularidade entre os estudantes foi usada contra mim como prova do perigo que emana dos meus ensinamentos. Em 2004, viria a ser envolvido num escândalo. Em uma palestra, eu havia sugerido hipoteticamente que homossexuais, em média, e devido à sua característica falta de filhos, tinham um grau de preferência temporal comparativamente maior, isto é, de orientação para o presente. Um aluno bebê chorão reclamou e o comissário de ação afirmativa da universidade imediatamente iniciou processos oficiais contra mim, ameaçando severas medidas punitivas se eu não fosse instantaneamente e publicamente recuar e pedir desculpas. Intransigente como eu era, eu me recusei a fazê-lo, e estou certo de que foi apenas essa minha recusa, firme de implorar o perdão que, depois de um ano completo de incômodo administrativo, acabei por sair vitorioso dessa batalha com a polícia do pensamento, e a administração da universidade sofreu uma derrota constrangedora. Um ano depois, renunciei à minha posição e deixei a UNLV e os Estados Unidos definitivamente.
Voltando a Hofbard, naturalmente eu estava desapontado com os desenvolvimentos na UNLV, mas eles não tiveram o menor efeito sobre a nossa cooperação contínua. Talvez Hofbard estivesse certo e mais realista o tempo todo, e foi eu que sofria de muito otimismo juvenil? De qualquer forma, houve mais uma lição importante sobre como as coisas funcionam que eu ainda tinha que aprender. Enquanto a maioria das pessoas tende a se tornar mais suave e mais tolerante em seus pontos de vista à medida que envelhecem, Hofbard tornou-se cada vez mais radical e menos tolerante ao longo do tempo, não em suas relações pessoais, como já enfatizei. A este respeito, Hofbard foi e permaneceu até o final um fofo, me refiro aos seus discursos e escritos. Essa radicalização e crescente intransigência veio em resposta a desenvolvimentos no mundo da política dos Estados Unidos em geral e, em particular, na indústria do livre mercado de governo limitado e entre os chamados libertários reunidos em torno do Beltway de Washington, D.C. Lá, em todos os lugares, um movimento lento, mas sistemático para a esquerda e ideias da esquerda podia ser observado, um movimento que desde então até hoje, só ganhou mais um impulso e cresceu em força. Constantemente, novos direitos foram descobertos e adotados em particular também pelos chamados libertários, direitos humanos e direitos civis, direitos das mulheres e direitos dos homossexuais, o direito de não ser discriminado, o direito à imigração livre e restrita, o direito a um almoço grátis e serviço de saúde e o direito de ser livre de discurso e pensamentos desagradáveis. Hotbert demoliu toda essa conversa supostamente humanitária, ou, para usar um termo alemão, esta conversa Gutmenschen como lixo intelectual, ao demonstrar que nenhum desses supostos direitos era compatível com os direitos de propriedade privada. E, como libertários, acima de todas as pessoas, devem saber apenas os direitos de propriedade privada, isto é, o direito de cada pessoa da propriedade de seu corpo físico e da propriedade de todos os objetos externos, justamente, pacificamente, adquiridos por ele, podem ser defendidos argumentativamente como direitos humanos universais, compatíveis e possíveis. Hopward então demonstrou, vez após vez, que tudo, exceto os direitos de propriedade privada, são direitos falsos e não universalizáveis. Toda reivindicação de direitos humanos que não sejam direitos de propriedade privada é, em última análise, motivado pelo igualitarismo e, como tal, representa uma revolta contra a natureza humana. Além disso, Hofbard avançou ainda mais para a direita, de acordo com o ditado de Eric von Kilden Ledin, de que a direita é correta ao apontar que, para estabelecer, manter e defender uma ordem social libertária, é necessário mais do que a mera adesão ao princípio da não agressão. O ideal dos libertários de esquerdas, ou modais como Rothbard se referia a eles, de viva e deixe viver, contanto que você não agrida qualquer outra pessoa que parece tão atraente aos adolescentes em rebelião contra a autoridade parental e qualquer convenção e controle social, pode ser suficiente para pessoas vivendo longe uma das outras e lidando e negociando entre si apenas de maneira indireta e de longe mas é decididamente insuficiente quando se trata de pessoas que vivem em proximidade uma das outras, como vizinhos e coabitantes da mesma comunidade. A convivência pacífica dos vizinhos e das pessoas em contato direto regular entre si em algum território requer também uma comunidade cultural, de linguagem, de religião, de costume e de convenção. Pode haver coexistência pacífica de culturas diferentes em territórios distantes, separados fisicamente, mas multiculturalismo e heterogeneidade cultural não podem existir em um mesmo lugar e território sem levar à diminuição da confiança social, crescente conflito e, finalmente, destruição de qualquer coisa que lembre uma ordem social libertária. Se Hofbard tinha sido ignorado, negligenciado ou ressentido antes pelos suspeitos habituais, Agora, com esta posição contra tudo considerado politicamente correto, ele foi vilipendiado e foi recebido com ódio descarado. A agora liturgia muito familiar de termos denunciatórios seguiram Hofbard. 
era um reacionário, um racista, um sexista, um autoritário, um elitista, um xenófobo, um fascista, e blá blá blá. E para superar isso, um judeu nazista que odiava a si mesmo. <risos> Rothbard deu de ombro a isso tudo. Na verdade, ele riu disso. E, de fato, para a consternação do bando de difamadores, como Rothbard se referiu à Frente Popular unida de seus detratores antifascistas, sua influência só cresceu e continuou a crescer, ainda mais desde sua morte. Pode não ser amplamente reconhecido, mas sem Rothbard não haveria Ron Paul como o conhecemos, e eu digo isso sem querer diminuir ou menosprezar o papel pessoal de Ron Paul e realizações extraordinárias de forma alguma. Não haveria o movimento Ron Paul e não haveria agenda popular ou, como o bando de difamadores prefere dizer, nenhuma agenda libertária populista. Quanto a mim, meus próprios pontos de vista se radicalizaram também, juntamente com os de Hofbard. O meu Democracia, o Deus que Falhou, foi a primeira documentação importante deste desenvolvimento intelectual e, no mínimo, minha intolerância radical em relação a qualquer coisa libertária de esquerda e politicamente correta ainda está crescendo desde então. Quase não preciso dizer que eu também obtive os mesmos e até alguns títulos honorários extras que Rothbard recebeu pelo bando de difamadores, exceto pelas coisas de judeu autodioso. No entanto, eu tinha aprendido a dar de ombros também, assim como eu tinha visto Rothbard fazer e como Ralph Raico sempre incentivou e continuou a me aconselhar. Além disso, lembrar-se de um ditado alemão popular me ajudou. Viu fein, viu er. Quanto maior o perigo, maior a honra. E, de fato, o sucesso contínuo do meu salão de conferência anual da Propert and Freedom Society, agora no seu 12º ano, realizado e conduzido de forma autêntica no espírito Hofbardiano, tem demonstrado o completo fracasso de todas as campanhas de difamação dirigidas a mim. Se conseguiram qualquer coisa, eles ajudaram e não me impediram de atrair um círculo cada vez maior de amigos intelectuais, afiliados e apoiantes. Devo acrescentar que, durante a última década, sob a orientação sábia e rigorosa da minha adorável esposa, Gulsin, também fiz grandes progressos ao combinar o radicalismo intelectual intransigente com a amabilidade pessoal, ainda que a natureza e a disposição natural tenham me impedido de chegar a qualquer lugar perto de Hofbart a este respeito. Eu disse muito pouco aqui sobre Liu, e sinceramente me desculpo, mas devo dizer isso. Liu, além de Hofbart, tem sido uma das pessoas mais importantes ao ajudar a tornar-me o homem que sou hoje. E para Hofbart, que tenho certeza está nos observando hoje de cima, eu digo... Obrigado, Hofbart. Você é meu herói. Eu não irei olhar novamente para alguém como ele. E espero que você esteja feliz com seu aluno. Sempre senti grande alegria quando me disse o grande Hans Ataboy. E mesmo que não possa ouvir você agora, nada me daria maior prazer do que se você o dissesse novamente agora, onde os seis dos pensamentos estão reunidos. Fim da leitura. Essa leitura foi traduzida por Daniel Chaves Claudino, revisão por Larissa Guimarães, link do Bunker Libertário, onde você pode encontrar esse e mais artigos por lá. Vão lá, dá uma conferida e tal. E, se você gosta do meu trabalho aqui, compartilha, dá like, e se possível, faça uma contribuição para o canal. Abraço, tchau!